chaos au Sri Lanka. Cela fait déjà deux mois que des manifestations dans le pays sont ininterrompues. Mais le basculement de l'ordre vers le chaos s'est fait au terme d'une journée totalement anarchique. Le premier ministre Sri Lankais, Mahinda Rajapaksa, a d'ailleurs démissionné lundi 9 mai 2022 et son gouvernement a été dissous. Les partisans du gouvernement avaient organisé à Colombo, la capitale historique, une action punitive contre les opposants à la majorité présidentielle qui réclament le départ des frères Rajapaksa. Le président Gotabaya et le premier ministre Mahinda, jugés tous les deux comme les principaux responsables d'une crise économique et financière d'une ampleur inédite. Pour tenter de reprendre la main, le président Rajapaksa avait décrété le 7 mai l'état d'urgence dans tout le pays, pour la deuxième fois en seulement cinq semaines, et avait déployé des militaires en renfort de la police. Dans la matinée du 8 mai, des milliers de partisans du gouvernement, armés de bâtons et de matraques, ont démantelé le campement des opposants installé depuis le 9 avril à Galefas, le long de l'océan, face à la présidence. La police s'est alors mise à tirer des gaz lacrymogènes et à utiliser des canons à eau pour disperser les manifestants avant de déclarer un couvre feu immédiat pour une durée indéterminée dans l'ensemble de l'île. Les affrontements ont fait 8 morts et plus de 220 blessés et se sont poursuivis bien après l'annonce de la démission du Premier ministre. Colombo avait des airs de guérilla urbaine. Des coups de feu ont été tirés depuis la présidence après la tentative des manifestants d'enfoncer le portail d'entrée et d'incendier un camion garé juste devant le palais présidentiel. Quand l'économie fait tomber le pouvoir ce pays insulaire de 22 millions d'habitants est confronté à sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948 vis-à-vis -vis du Royaume-Uni. Des manifestations pacifiques d'une population excédée par des mois de graves pénuries de nourriture, de carburant, de médicaments et d'incessantes coupures d'électricité réclamaient depuis des semaines la démission du président Gotabaya Rajapaksa. Des partisans du gouvernement acheminés depuis les provinces jusqu'à Colombo et galvanisés par le premier ministre Mahinda Rajapaksa ont mis le feu aux poudres en attaquant des manifestants anti-gouvernementaux. À 76 ans, le chef du clan des Rajapaksa a démissionné de ses fonctions à la suite de ses sanglants affrontements. Peu avant l'aube, mardi 10 mai, il a dû être exfiltré par l'armée de sa résidence officielle car elle était sous le siège d'une foule de manifestants. Gotabaya Rajapaksa, frère cadet de Mahinda, est resté en fonction. Il jouit des pouvoirs étendus et du commandement des forces de sécurité du pays. En écho aux appels du Haut-Commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies et de l'Union Européenne, les états unis se sont dit à la fois préoccupés par l'escalade de la violence et par le déploiement de l'armée. Nous insistons sur le fait que les manifestants pacifiques ne doivent jamais être soumis à la violence ou à l'intimidation, que ce soit de la part de l'armée ou d'unités civiles. A déclaré mardi à la presse, Ned Price, porte-parole du département d'État à Washington. Le Sri Lanka est en défaut de paiement sur sa dette extérieure qui est évaluée à près de 51 milliards de dollars depuis le 12 avril 2022 et est en ce moment en pourparler avec le Fonds monétaire international sur un éventuel renflouement de ses comptes d'État. Il faut dire que le pouvoir a fait de mauvais choix économiques. Le pays misait apparemment sur les profits du tourisme, mais avec la conséquence de la guerre en Ukraine, ils ne peuvent plus autant compter sur leurs partenaires russes, qui étaient leur premier client touristique. Notons également que le pays manque cruellement de devises étrangères nécessaires pour importer des biens depuis l'étranger. Les ports de commerce du pays sont presque complètement à l'arrêt, quoi qu'il en coûte. Selon Akil Berry de l'Asia Society Policy Institute, le prochain gouvernement devra prendre des décisions impopulaires pour redresser l'économie du pays qui se trouve être à l'état de ruine. De la manifestation au tir à vue. Il ne s'agit plus de colère spontanée, mais de violence organisée. A déclaré mardi à l'AFP un haut responsable de la police en annonçant que ses forces, fortes de 85 000 hommes, ont désormais l'ordre de tirer à balles réelles sur les fauteurs de troubles. Si la situation n'est pas maîtrisée, cela pourrait tourner à l'anarchie totale, ajoute cette source. Après l'incendie dans la soirée de mardi d'un hôtel de luxe appartenant à un des membres du clan des Rajapaksa, dans le sud du pays, la police a fait des tirs de sommation pour tenter de disperser la foule qui brûlait alors des véhicules. L'armée a reçu dès mardi soir l'ordre de tirer à vue pour réprimer les émeutes. La violence est provoquée afin d'établir un régime militaire, a dénoncé le chef de l'opposition, Sajid Premadassa, sur Twitter, en réclamant que l'état de droit soit maintenu par la constitution et non par les armes. Le retour de la guerre civile Rappelons que jusqu'en 2009, la guerre civile du Sri Lanka opposa officiellement depuis 1983 le gouvernement Sri Lankais dominé par la majorité ethnique singalaise et bouddhiste au tigre de libération de Klam Tamul, une organisation séparatiste luttant pour la création d'un état indépendant dans le nord et l'est du pays appelé Tamil Elam, majoritairement peuplé de Tamoul, de confession religieuse hindoue et chrétienne et comportant une petite minorité de musulmans en son sein. Le conflit a fait entre 80 000 à 100 000 morts depuis 1972 jusqu'à 2009 selon l'ONU. 
Les Tamouls auraient bénéficié de traitements de faveur de la part des Britanniques pendant la colonisation, ce qui a déclenché des rivalités ethniques entre les deux communautés lorsque le nationalisme bouddhiste devint la politique officielle du Sri Lanka, devenu indépendant. Dans les premières années de l'indépendance sri lankaise, les politiques Tamouls militaient pour un système fédéral au sein du parti fédéral, entraînant la suspicion et l'opposition de nombreux Singalais. Dans les années 60, le gouvernement de Sirimavo Bandaranaike nationalisa et laïcisa la plupart des écoles de missionnaires en changeant la langue d'apprentissage de l'anglais au singalais ou au tamoul. En conséquence, les enfants tamouls et singalais ont été le plus souvent séparés par l'école. L'idée d'une nation indépendante a été proposée par le Tamil United Liberation Front en 1976. Le TULF, une coalition de partis, s'est alors présenté aux élections législatives sri lankaises de 1977 en revendiquant clairement la création de cet état tamoul indépendant au Sri Lanka. Elle remporta la plus grande part des sièges de la zone tamoul, mais le gouvernement lui interdit d'être représenté au Parlement en raison de cette position séparatiste. L'Inde s'est impliquée dans le conflit dans les années 80 pour plusieurs raisons. Le désir de ses dirigeants d'affirmer le statut de puissance régionale de leur pays, les inquiétudes vis-à-vis -vis des volontés indépendantistes des Tamouls de l'Inde, parallèlement aux inquiétudes vis-à-vis -vis de la situation des Tamouls du Sri Lanka. La sympathie envers ces derniers est particulièrement forte dans l'état indien du Tamil Nadu en raison de leur appartenance ethnique commune. Dans les années 80, le gouvernement fédéral indien et le gouvernement du Tamil Nadu ont soutenu de différentes manières et alternativement les deux parties du conflit. Il est cependant largement admis que l'Inde a apporté un appui financier au LTTE et a accueilli sur son sol des camps d'entraînement pour ses combattants. Dans les années 2000, des ONG ont estimé que la population déplacée dans le Sri Lanka s'élevait à plus d'un million de personnes vivant dans des camps ou comme sans-abri. Un important mouvement en faveur de la paix s'est développé depuis les années 90. Il se traduit par des conférences, des médiations et de nombreux efforts pour tisser des liens entre les deux communautés. Dès février 2000, la Norvège est sollicitée en tant que médiateur entre les belligérants mais ses efforts ont échoué malgré une bonne volonté affichée par la partie norvégienne. La guerre civile du Sri Lanka se termine en 2007 mais a été très coûteuse en vie humaine tuant plus de 80 000 personnes, dont 27 639 tigres tamouls, 21 066 soldats sri lankais, 1000 policiers sri lankais, 1500 soldats indiens et des dizaines de milliers de civils, principalement tamouls. Du 20 janvier au 31 mars 2009, 78% des morts civiles ont eu lieu dans la zone de cessez-le-feu, principalement composée de tamouls. Le gouvernement rejette l'appel du cessez-le-feu et décime des centaines de personnes par jour pendant plusieurs mois. Au total, entre 40 000 et 70 000 morts. Le ministre de la Défense d'alors, Gotabaya Rajapaksa, a déclaré lors d'un entretien à la télévision d'État que 23 790 soldats gouvernementaux sri lankais ont été tués depuis 1981. Depuis août 2006, jusqu'à la déclaration formelle de la cessation des hostilités le 18 mai 2009, 6 261 soldats sri lankais ont été tués et 29 551 ont été blessés. L'ONU estime fin mai 2009 que le conflit a fait au total entre 80 000 et 100 000 victimes. Mais malgré la fin de la guerre, il y a toujours des prisonniers suspectés d'avoir été membres du LTTE qui subissent un mauvais traitement, de la violence et des tortures de la part des policiers. En dépit d'un processus de justice et de réparation, les personnes libres suspectés d'avoir appartenu au LTTE sont elles aussi victimes de torture et de violence. L'actualité du pays nous fait craindre un retour rapide à des conflits communautaires au sein du Sri Lanka. L'injustice vécue depuis des décennies par une part de la population du pays s'ajoute à la crise économique sans précédent que vit cette grande île de l'océan Indien. La main de la médiation occidentale est toujours tendue en cas de conflit et nous pouvons déplorer la guerre en Ukraine comme étant un élément aggravant de la situation sri lankaise, privant le pays des devises étrangères issues du tourisme ainsi ainsi que de la rente de ce secteur stratégique pour l'économie nationale. Conclusion Il y a de quoi faire réfléchir les positions européennes et américaines sur le jusque boutisme contre les actions de l'État russe, qui commence à avoir des conséquences imprévues à cause des déséquilibres engendrés par les sanctions économiques imposées au peuple de Russie. Ces dernières ne semblent pas démontrer beaucoup d'efficacité sur le cours du rouble, stratégie initialement proposée pour paralyser l'oligarchie russe. A défaut de vouloir enterrer la hache de guerre rapidement, la situation socio-économique de beaucoup de pays émergents risque de se dégrader dans les mois et les années à venir. Plus de devises étrangères, panne du tourisme, hausse du coût des hydrocarbures et du gaz, des règlements des approvisionnements maritimes et pénurie diverses en attendant que les marchés se rééquilibrent, inflation galopante, l'avenir est plus qu'incertain. 
Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également soutenir la chaîne gratuitement via Clippy, dont vous trouverez le lien dans la description. Nous essayons toujours de vous donner un point de vue géopolitique différent, marqué par l'histoire et l'actualité mondiale. En attendant l'épisode suivant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires. À la prochaine